euh, étudiant à Namur, en ingénieur de gestion, tout à fait. Euh, en management de l'information, tout, à fait. tout ce qui concerne la business intelligence notamment. Entre autres. Euh, alors justement, c'est une filière qui se développe. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, vous diriez, aujourd'hui pour les, les futurs gérants ou managers de, de PME notamment Alors je pense que euh, parce que c'est vraiment une, 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 une science qui permet réellement d'apporter énormément d'améliorations euh, à tous les niveaux de l'entreprise. Euh, le principe même de business intelligence, c'est que ça regroupe en fait euh, des, des fonctions qui sont liées à tous les départements de l'entreprise, euh, qu'on extrait de l'information sur base de, de, de l'environnement de l'entreprise, mais aussi de comment elle fonctionne en interne, et qu'on arrive à en extraire en fait euh, bah, différents patterns et des façons d'optimiser le, le fonctionnement au sein de l'entreprise. Euh, les grosses boîtes euh, bénéficient déjà donc, de, de ce genre de système et sont la plupart du temps donc, déjà au, au niveau le plus pointu possible en fait, de perfectionnement. Les PM, pour les PME, c'est rarement le cas. Euh, puisqu'elles sont, enfin, très souvent, si elles ont été lancées par, euh, par, un, par un entrepreneur quelconque, euh, ils vont se baser sur simplement leur expérience personnelle, etc., et pas appliquer d'outils particulièrement pointus en termes de gestion. Euh, en apportant quelque chose comme de la business intelligence dans, le, dans leur business, on peut réellement augmenter, euh, on peut démultiplier leur performance parfois par un, par un facteur assez impressionnant. Et est-ce que c'est une filière qui est, qui est déjà fort fréquentée Est-ce que d'office, aujourd'hui, les managers conformes ou les futurs managers conformes intègrent ça dans leur cursus ou ça reste quand même encore quelque chose d'assez euh, spécifique Alors, ou spécialisé et, étrangement, ça reste assez marginal. Il euh, y a quand même une très forte croissance en termes de, de personnes donc, qui s'inscrivent dans ce genre de cursus. Euh, en France, ils ont un programme qui s'appelle Miage, euh, qui, qui est orienté purement donc, sur, le, sur les systèmes d'information. Donc, ça, ça, en tout cas, c'est bon à savoir que quand on, une PME qui veut recruter un futur manager mm -hmm. euh, sache qu'effectivement cette filière existe et donc euh, de faire attention à, à ce type d'options. Enfin, si la personne a ce type d'options, ça, ça, ça peut réellement être une plus-value en tout cas. Je pense, je pense à, à titre personnel, c'est pour ça que je suis, dans la, que je suis dans la section en, pour le coup, qu'effectivement il y a une vraie plus-value qui, 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 qui est liée à ce cursus. Et, et, et concrètement, alors ça se traduit par quoi euh, bah, justement la, mettre en place une stratégie de business intelligence dans une PME donc, euh, a, les, Quels sont les deux trois éléments euh, concrets que. Mm -hmm. Alors, euh, il faut être assez franc, ça demande à la base de, très souvent des coûts fixes qui sont parfois relativement importants parce que ça demande euh, d'installer en fait un système d'information, euh, notamment une base de données euh, qui sera maintenue et qui sera, qui sera utilisée assez régulièrement. Donc le, le, le coût d'entrée en fait pour pouvoir bénéficier d'un processus de business intelligence efficace peut être assez élevé euh, parce qu'il faut effectivement être, être prêt à franchir le cap et à, et à, et à installer le système qui, qui va avec. Par contre, une, une fois que le, que, que le système est mis au point, il euh, n'y a, a pas réellement de coûts supplémentaires qui viennent s'ajouter. C'est simplement un outil qui vous permet d'avoir plus d'informations sur votre business, sur comment il fonctionne, sur comment fonctionne l'environnement autour de vous et sur comment euh, tirer au mieux parti de toutes les opportunités sur base de, des informations que vous récoltez. Donc l'élément IT, informatique, reste quand même assez, assez reste, important reste, dans l'ensemble. Reste, reste très important. Euh, la base, la base d'un processus de business intelligence, c'est euh, le système d'information. Euh, donc ça soit en utilisant un, un ERP, donc, mm -hmm. si vous voyez ce qu'est un ERP. Ouais. Plateforme euh, de gestion de C'est ça, flux, ouais. donc, euh, qui, qui prend tous les différents donc, départements d'entreprise et qui, qui en extrait de l'information. Il euh, y a, a d'autres outils, il hein, y, y a des alternatives, mais il faut effectivement une base IT parce qu'à l'heure actuelle, euh, vraiment le, le, la force de la business intelligence, c'est d'utiliser l'information. Et pour récolter de l'information, il faut avoir un outil informatique, un minimum, un minimum cohérent et puissant derrière, capable de, de le stocker, de le traiter.